Boletim Web Rádio Verdão, escrito e falado por mim, Hamilton Fizema, hoje, dia 21 de 10 de 2023. Lembrando que esse programa é um oferecimento de SpeedPay. SpeedPay não é só uma maquininha, ela vai te ajudar a administrar a sua empresa e você recebe tudo em 24 horas. E SpeedPay é também Scorpion Info. Se o computador só tem uma vaga lembrança, não tem mais memória, entre em contato com o Scorpion Info e faça um upgrade no seu computador. E também loja.webradioverdão. Vá lá, cadastre-se e que tem um monte, um monte de ofertas para você. loja.webradioverdão.com.br Sabe que lá também tem? Tem os, bonés, os bonés do Palmeiras e da Web Rádio Verdão, do Super Cap. Vamos lá? Vamos falar do final. Hoje tem final sub-17 e final da, da Libertadores Feminina. Não perca. Às 15h30 é a final do Brasileiro Sub-17. Palmeiras e São Paulo lá em Barueri. Dá tempo de ir, hein? Dá, dá para você, palmeirense, ir, porque hoje é torcida do Palmeiras. Vai lá, assista o jogo lá, do, lá em Barueri. Palmeiras... E São Paulo às 15h30. E, e logo após, às 17h30, teremos o pós-jogo. Vamos fazer o pós-jogo. Nós não vamos transmitir o jogo de, de Barueri, mas o pós-jogo será feito aqui na Web Rádio Verdão. Então, vem com a gente. Acompanhe o pós-jogo de Sub-17 na final Palmeiras e São Paulo. E às 20h30 tem a final da Libertadores Feminina. Isso, Palmeiras e Curica, lá direto de Bogotá, na Colômbia. Às 20h30 começa o jogo, às 10h30 acaba, né? Se não tiver prorrogação e pênalti. Acabando o jogo, também faremos o pós-jogo aqui das meninas aí. Se Deus quiser, os dois times campeões hoje. Palmeiras, sub-17, joga contra o São Paulo, a final do Brasileirão sub-17 da categoria, né? E Libertadores de América, às 20h30, Palmeiras e Curica, lá direto de Bogotá. Nós vamos fazer aqui o pós-jogo aqui dos dois desses dois, duas finais que envolvem a Sociedade Esportiva Palmeiras. Sociedade Esportiva Palmeiras que terá uma reunião do Conselho aí segunda-feira e as torcidas prometem é, fazer protesto durante essa reunião lá no Palestra Itália, lá por volta das 18 horas, terá uma concentração. Vamos ver o que isso vai acontecer, né? Vai ser bem no horário aí do Barbie Cabelo, aí a gente vai trazer informações ao vivo de lá. Vamos ver o que vai acontecer Tomara que seja tudo pacífico, tudo ordeiro. E o Palmeiras coloque água nessa fervura, que está demais já. já tá, a corda está muito esticada, precisamos de paz. Faltam 11 rodadas para a gente se classificar para a Libertadores. Temos que nos classificar para o ano que vem não tornar um caos o, o financeiro do Palmeiras. Então tá aí. Segunda-feira começa, acho que ia acalmar as coisas aí, se Deus quiser. Espero que não tenha mais essa esticação de corda que está enchendo os Pacová, só, só falam do Palmeiras para falar dessa crise aí interna e das derrotas, as vitórias assim, não vem quatro partidas que o Palmeiras não ganha, e tudo, tudo leva a crer né, que é, essa, essa esticada de corda aí da, da, da diretoria com a torcida aí, é, pegou aí no último jogo, parece que até... É, é, transparecer com os jogadores, até os jogadores estão abatidos com isso. Tomara que isso acabe o quanto antes, o quanto antes, e o Palmeiras volte a ser aquele Palmeiras que nos deu muita alegria em 2021, 2022, e início aí, primeiro semestre de 2023. É, outra coisa, o Flamengo está muito chateado com o Palmeiras, que o Palmeiras leiloou, aí está entrando em leilão aí o Bruno Henrique. A ah, tem mídias flamenguistas falando que o Flamengo tem 450 milhões de reais para investir no time o ano que vem. E se o Bruno Henrique vier mesmo para o Palmeiras, eles vão vir com tudo para levar o Gustavo Gomes. Hoje eu vi hoje, hoje na, é, na mídia flamenguista, aqueles mesmos caras que tiraram o sarro da gente quando a gente foi para a final da Libertadores, que falaram do Olímpia, que vem o Olímpia dando risada do Olímpia, é o mesmo mesmo. E agora eles estão falando que se o Palmeiras levar o Bruno Henrique, a diretoria do Flamengo não gostou, vai vir para cima do Gustavo Gomes, para levar o Gustavo Gomes. O cara tem 450 milhões de reais para comprar um jogador. Ele pode comprar dois craques, quatro jogadores bons, cinco, ou se não, dez pés de rato. 
né? Porque jogador, bicho, não tem jogador, não tem jogador barato mais. Jogador, qualquer jogador aí de um nível razoável aí custa mais de 50 milhões. Não tem mais essa. A não ser que a gente, o cara pegue igual o caso do Bruno Henrique, acabando o contrato, ele vem sem custo, né? Só que o salário dos caras é lá em cima, cara. De algum jeito você vai ter que pagar essa grana. Mas aí estão meio sabujos com o Palmeiras, porque o Palmeiras parece que foi furar o olho do Flamengo, nesse caso aí do, do Bruno Henrique. Mas é a vida, é vida que segue. Então, as notícias são essas. Vamos focar hoje na final sub-17 brasileirão contra o São Paulo e na é, final feminina da Libertadores. Acabando esses dois jogos, teremos o pós-jogo. E se Deus quiser, um pós-jogo muito festivo, muito alegre, e é isso que a gente precisa. Alegria e felicidade. Futebol é isso. Alegria e felicidade. Apenas isso. Um grande abraço a todos e até a próxima. Nos veremos aí, então, por volta das 5 e meia da tarde, se Deus quiser. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau.